Hello everyone, this is Robin Golda here. Welcome to Golda Study Arena. এই ভিডিওতে আমি নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের অনুশীলনী নয় দশমিক একের চারের ক এবং খ নং অঙ্কটি সমাধান করব নবমোধ্যায় সবগুলো ভিডিওর প্লে লিস্ট কমেন্ট বক্সে দেওয়া আছে চাইলে চেক করে দেখতে পারো তো চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমেই চারের ক নামা কোয়েশনটি এটিতে আমাদের বলা আছে দেখাও যে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস বি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এর দেওয়া আছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে এ মাইনাস বি প্রমাণ করতে হবে তো চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের কি আছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস বি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি তো এটি হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে প্রমাণ করতে হবে এ মাইনাস বি তো এখানে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে যে মানটি দেওয়া আছে এটি কিন্তু অনেক বড় একটা মান এত বড় একটা মান দেওয়া আছে এই মানটিকে আমাদের ক্যালকুলেশন করে এই ছোট একটি মানে পরিণত করতে হবে তো এই কাজটিকে আমরা কিভাবে করব প্রথমে একটু দেখে নেওয়া যাক এখানে কি আমাদের যে সকল তথ্য দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে কোনো কাজ করা যায় কিনা আমরা যদি এখানে দেখি এর পাওয়ার আছে ওয়ান থার্ড বি এর পাওয়ার আছে ওয়ান থার্ড এখানে এর পাওয়ার আছে টু থার্ড প্লাস সামথিং সামথিং এখানে যতগুলো মান দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা তেমন কোনো কাজই করতে পারি না কারণ আমরা এখন পর্যন্ত যতগুলো সূত্র শিখেছি সেই সূত্র কিন্তু একটাও এখানে কোনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না দ্যাট মিন্স আমরা এখানে যে সকল তথ্য দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে কোনো সূত্র দিয়ে আমরা সামনের দিকে আগাতে পারব না তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা সবাই যদি সাধারণ গণিতের বীজগান্তিক রাশি অধ্যায়ের বর্গ এবং ঘন বিষয়ক সবগুলো সূত্র ভালোভাবে পেরে থাকি তাহলে এখানে এই লেফট হ্যান্ড সাইডে যে রাশি দেওয়া আছে এটি দেখলে আমাদের একটি সূত্রের কথা মনে পড়বে কিরকম সূত্র সেটি হচ্ছে আমরা একটি সূত্র জানতাম এ কিউব মাইনাস বি কিউবের উৎপাদকের সূত্র সেটি কি ছিল এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমরা যদি এটির সাথে এটিকে কম্পেয়ার করি এটা কিন্তু কাইন্ড অফ সিমিলার কিরকম এখানেও দুটি পদ ছিল এ মাইনাস বি এখানেও দুটি পদ একটি প্রথম পদ বিয়োগ দ্বিতীয় পদ তারপর ছিল প্রথম পদ স্কোয়ার প্লাস প্রথম পদ ইন্টু দ্বিতীয় পদ প্লাস দ্বিতীয় পদ স্কোয়ার এখানেও দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের প্রথম পদে ছিল এ দ্বিতীয় পদে ছিল বি এ প্লাস এ ইন্টু বি প্লাস বি দ্যাট মিন্স এটি কিন্তু কাইন্ড অফ এই সূত্রের মতো হয়ে যাচ্ছে তো যেহেতু এটি এই সূত্রের মতো হয়ে যাচ্ছে আমরা চেষ্টা করি এটিকে কি এই এরকম সূত্রে ফেলা যায় কিনা তো আমি এখন এটাকে ওই সূত্রে নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে আমাদের আছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এটিকে আমি চেঞ্জ করে কোনো কিছু বলতে পারি না এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ডই রয়ে গেল সেমভাবে বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এ মাইনাস বি আমাদের এখানে কিন্তু এ আকারে এই সম্পূর্ণ ওয়ান থার্ড এই পুরোটা হচ্ছে এ এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের বি দ্যাট মিন্স এ মাইনাস বি এখন আমাদের দেখতে হবে এখানে কি আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আসে কিনা যদি চলে আসে তাহলে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রে চলে যেতে পারবো তো এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমাদের এখানে ছিল এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি আমি কিন্তু চাইলে এটিকে ভেঙে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি হোল স্কোয়ার বলতে পারি কেন বলতে পারি আমরা সূচকের একটি সূত্র জানতাম এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার যদি এন থাকে সেটিকে আমরা বলতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম এন অর্থাৎ পাওয়ার ওপর পাওয়ার থাকলে তারা পরস্পর গুণ হয়ে যায় সেমভাবে আমরা উল্টো করে বলতে পারি এ টু দি পাওয়ার যদি এম এন থাকে তাহলে এটাকে ভেঙে আমি এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন বলতে পারি অথবা এ টু দি পাওয়ার এন হোল টু দি পাওয়ার এম বলতে পারি অর্থাৎ যারা গুণাকার আছে সেগুলোর মধ্যে একটিকে আমি বাহিরে বের করতে পারি তো এখানেও কিন্তু আমাদের সেমভাবেই ছিল এখানে আমাদের ব্যাপারটা কী ছিল এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি এটিকে আমি যদি চাইলে এভাবে বলতে পারি এ টু দি পাওয়ার টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি তো আমি ওয়ান বাই থ্রিকে ভিতরে রাখলাম এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি হোল টু দি পাওয়ার টু তো আলটিমেটলি কিন্তু ওয়ান বাই থ্রি এর সাথে টু গুণ হয়ে এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি হয়ে যায় তো আশা করি বুঝতে পেরেছো বিষয়টা 
তো আমরা এখানে এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ছিল এটিকে ভেঙে আমি এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই হোল স্কোয়ার বলতে পারলাম প্লাস এখানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই প্লাস এখানেও সেম কেস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি হোল স্কোয়ার আমরা বলতে পারছি তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এ মাইনাস বি তারপর এই পুরোটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এটি কার সূত্রে পড়ে গেল এটি হচ্ছে আমাদের এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রে পড়ে গেল তো আমরা এখানে এ হিসেবে কাকে পাচ্ছি আমরা এখানে এ হিসেবে পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ডকে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এটি হচ্ছে আমাদের এ এটার উপর আসবে কিউব দ্যাট মিন্স এ কিউব মাইনাস বি হিসেবে আমরা কাকে পাচ্ছি বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ডকে বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড বি এখানে হবে আমাদের কিউব দ্যাট মিন্স এ কিউব মাইনাস বি কিউব তো এই হচ্ছে আমাদের সূত্র প্রয়োগ করার পরের রূপ এখন আমরা কি জানি পাওয়ারের উপর হোল পাওয়ার থাকলে পাওয়ার পাওয়ার পরস্পর গুণ হয়ে যায় দ্যাট মিন্স এখানে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড ছিল এটির সাথে গুণ আকারে থ্রি চলে আসবে মাইনাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড ছিল এটির সাথে গুণ আকারে থ্রি চলে আসলো থ্রি থ্রি কাটা চলে গেল থ্রি থ্রি কাটা চলে গেল তাহলে বাকি থাকলো কত এ টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান দ্যাট মিন্স এ মাইনাস বি তো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে কিন্তু এটি প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল এই অঙ্কটি মোটামুটি ভালো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমাদের পরীক্ষাতে যখন সৃজনশীল কোয়েশ্চেন আসে সৃজনশীল কোয়েশ্চেনের মধ্যে ইউজুয়ালি ক নম্বরে এই কোয়েশ্চেনটি মাঝে মাঝেই দেখা যায় তো এখান থেকে আমরা একটি জিনিস খুব ভালোভাবে শিখতে পারলাম যে আমরা যখন এই রকম দুই পদের সাথে তিন পদের কোনো রাশি গুণ ফল আকারে দেখবো তখন সেখানে আমরা চেষ্টা করব সেটিকে এ কিউব প্লাস বি কিউবের উৎপাদকের সূত্র অথবা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের উৎপাদকের সূত্রে নেওয়ার তাহলে মোটামুটি আমাদের অঙ্কটা মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো এটি হচ্ছে আমাদের ক নামা কোয়েশ্চেনের উত্তর আশা করি তোমরা সবাই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এখন খ নামা কোয়েশ্চেনটিতে চলে যাওয়া যাক তো আমাদের খ নামা কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে দেখাও যে এ কিউব প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু দেখাতে হবে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমরা সেম লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড কী দেওয়া আছে এ কিউব প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান তো আমাদের এই মানটা দেওয়া আছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা ফার্স্টে একটু এখানে সিমিলারিটি খুঁজে নিই যে কি ধরনের মান দেওয়া আছে আমাদের কি ধরনের মান বের করতে হবে আমরা এখানে যদি লক্ষ্য করি এখানে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডের মধ্যে লবে তিনটি পদ আছে হরে তিনটি পদ আছে আর আমাদের যা প্রমাণ করতে হবে বা দেখাতে হবে সেখানেও তিনটি পদ আছে এখন তিনটি পদের মধ্যে কি কি সিমিলারিটি আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডের হরে যে মানগুলো আছে সেগুলোর এর পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু আর টি এর পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু সেমভাবে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের যে মানগুলো প্রমাণ করতে বলা হয়েছে সেখানেও এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি মাইনাস থ্রি বাই টু তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হরে যে এর পাওয়ারগুলো এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে যে এর পাওয়ারগুলো সেগুলো কাইন্ড অফ সেম কিন্তু এখানে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে লবে যে রাশিটি দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু এর পাওয়ারগুলো এদের সাথে ম্যাচ করতেছে না তো আমি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা দিয়ে কাজ করে যদি এই টাইপের কোনো মান আনতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্রবলেম ফেস করতে হবে কারণ এখানে আমাদের যদি রাইট হ্যান্ড সাইডের মতো পাওয়ার আমরা না আনতে পারি তাহলে কিন্তু কখনো রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করতে পারবো না তো আমরা এখানে যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেই প্রবলেমটাকে আমাদের ফার্স্টে সলভ করতে হবে তো আমরা সেই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করব সেটি দেখা যাক আমাদের মূলত প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে এর পাওয়ার হচ্ছে শুধুমাত্র থ্রি যেখানে নিচে এর পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু তো আমি এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কী করতে পারি আমি এখানে এ টু দি পাওয়ার শুধুমাত্র থ্রি ছিল আমি যদি এখানে একটা থ্রি এনে দুই দ্বারা ভাগ করে বাইরে যদি একটা স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এখানে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু আমরা এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু পেয়ে গেলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এটা কীভাবে করলাম আমরা যদি এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু হোল টু দি পাওয়ার টু লিখি আলটিমেটলি আমরা কী জানি পাওয়ার পাওয়ার পরস্পর গুণ হয় তাহলে এখানে কী বলা যাবে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ইন্টু টু 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 কাটা চলে গেলে আলটিমেটলি কিন্তু এ কিউবই চলে আসে দ্যাট মিন্স আমি যদি এ টু দি পাওয়ার থ্রিকে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু হোল
এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান এখন এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রে পড়ে গেল আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কি সূত্র জানি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের আমরা মূলত দুটি সূত্র জানি একটি হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আরটি হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আটটি সূত্র আছে কিন্তু ওটি খুব বেশি এটা ইউজ হয় না এই জন্য ওটি আর লিখলাম না তো আমাদের মূলত এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই দুটোই সূত্র আমরা জানি এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো এখানে আমি কোন সূত্রটি অ্যাপ্লাই করব প্রথমটি নাকি দ্বিতীয়টি সেটির জন্য আমাদের একটু এখানে হর এবং রাইট হ্যান্ড সাইডের দিকে লক্ষ্য করতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে এ টু দিবার থ্রি বাই টু এর সাথে এ টু দিবার মাইনাস থ্রি বাই টু এর সম্পর্কটা কি সম্পর্ক হচ্ছে যোগের সম্পর্ক সেমভাবে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডের যে মানগুলো ছিল সেটার মধ্যে প্রথম পদের সাথে দ্বিতীয় পদের সম্পর্ক হচ্ছে যোগের সম্পর্ক তো আমি যদি এখন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র ফেলতে চাই আমি যদি নিচের সূত্রটি ফেলি তাহলে এর সাথে কিন্তু বি এর সম্পর্কটা হয়ে যাবে মাইনাস দ্যাট মিন্স এখানে এ টু দিবার থ্রি বাই টু এর সাথে এ টু দিবার মাইনাস থ্রি বাই টু এর সম্পর্কটা মাইনাস চলে আসবে অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের হরের মধ্যে প্লাসের সম্পর্ক রাইট হ্যান্ড সাইডেও প্লাসের সম্পর্ক আছে এই জন্য আমি এখানে এই সূত্রটি অ্যাপ্লাই করব না আমি প্রথম সূত্রটি অ্যাপ্লাই করব তো প্রথম সূত্রটি যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি দাঁড়াবে আমাদের শর্ত মতে আসে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এ প্লাস বি এ হচ্ছে আমাদের এ টু দি পার থ্রি বাই টু এ প্লাস বি হচ্ছে আমাদের এ টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তারপর কি আসবে সূত্র অনুসারে মাইনাস টু এবি মাইনাস টু এ হচ্ছে আমাদের এ টু দি পার থ্রি বাই টু বি হচ্ছে আমাদের এ টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু দ্যাট মিন্স এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি অর্থাৎ আমরা এটিকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেলতে পারলাম আর বাদ বাকি ছিল প্লাস ওয়ান লাস্টে আমি প্লাস ওয়ানটা বসিয়ে দিলাম নিচে কি থাকছে আমাদের এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান তো এই আমরা সূত্রের প্রয়োগ করে দিতে পারলাম এখন তারপর আমরা কি বলতে পারি এখানে কি রইল আমাদের এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু আমরা জানি যে যখন ভিত্তি ভিত্তি মিলে যায় এবং তারা পরস্পর গুণাকারে থাকে তখন কিন্তু পাওয়ার পাওয়ার পরস্পর যোগ হয়ে যায় তো এখানে কিন্তু আমি চাইলে বলতে পারি টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু তো আলটিমেটলি প্লাসে মাইনাসে এখানে মাইনাসই হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে মাইনাস থ্রি বাই টু আর বাকি ছিল প্লাস ওয়ান এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এখন এখানে কি থাকতেছে আমাদের এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু এখান থেকে আমাদের টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার যেহেতু থ্রি বাই টু থেকে থ্রি বাই টু বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে চলে আসবে জিরো প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান তো আমরা কি পাচ্ছি এখানে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস সামথিং পার জিরো মানে কত আমরা জানি যে সামথিং পার জিরো মান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স এখানে চলে আসবে টু ইন্টু ওয়ান শুধুমাত্র টু চলে আসলো প্লাস ওয়ান রইল কত এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু থেকে প্লাস ওয়ান করলে থাকবে মাইনাস ওয়ান এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান তো আমরা এই পর্যন্ত আসতে পারলাম এখন আমি কিন্তু চাইলে এখানে এই ওয়ানের উপর একটা হোল স্কোয়ার দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ ওয়ানের উপর তুমি স্কোয়ার অথবা যাই দাও না কেন ওয়ান কিন্তু ওয়ানই রয়ে যাবে কিন্তু এই ওয়ানের উপর স্কোয়ারটা দিলে আমাদের সুবিধা কী হবে আমাদের সুবিধা হবে এখানে আমরা এই পুরো রাশিটাকে যদি এই হিসেবে বিবেচনা করি এই পুরো রাশিটাকে আমি যদি এ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে আস্তে আস্তে এ স্কোয়ার মাইনাস এটিকে যদি আমি বি হিসেবে বিবেচনা করি বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এখানে পড়ে যাবে 
তাহলে আমি এরপর কি বলতে পারি আমরা এটিকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেললে আমাদের এ হচ্ছে এই পুরো রাশিটা এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান আবার এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান আর ডিবেট বাই ছিল এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান এখানে আমরা কোন সূত্র প্রয়োগ করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র আমরা জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এই সূত্র প্রয়োগ করার কারণ আমাদের কি সুবিধা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপরে আমাদের এই প্রথম রাশিটা আর নিচের রাশিটা মিলে গেছে তখন আমরা এ দুটোকে কাটাকাটি করে দিতে পারি তাহলে রয়ে গেল শুধুমাত্র এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান এটি কিন্তু আমাদের মূলত রাইট হ্যান্ড সাইড তো এখানে আমাদের দেখাতে বলা হয়েছিল তো এই হচ্ছে আমাদের চারের ক্ষ নম্বর কোয়েশনের সমাধান আশা করি তোমরা অঙ্কটি সবাই বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা অঙ্কটি ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে এখনই চাইলে একবার খাতার মধ্যে করে ফেলতে পারো এই অঙ্কটিও আমাদের মোটামুটি খুব ভালো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে টেল দেন গুড বাই